अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र आयोजन करण्यात आले होते कार्यक्रमाचे आयोजक प्रभाकर साळवे यांच्या हस्ते यावेळी उपस्थित मान्यवरांचा सन्मान सुद्धा करण्यात आला पाहूया डॉक्टर संतुजी लाड यांच्या जयंती निमित्त कुंभारी बुद्रुक गावामध्ये पार पडलेला हा कार्यक्रम आजचे भाग्यवान प्रथम विजेते आहे लताबाई मंगलसिंग जाधव लताबाई मंगलसिंग जाधव यांनी लवकरच लवकर खेळजवळ येते विद्याताई कोणते द्वितीय बक्षीस पैठणी साडी नारायण पेठ पैठणी आपल्या गावातील दुसरं बक्षीस जात आहे कांताबाई सुरेश आवळे बाजी बाजी 
Jakarta. Happy birthday to you. अरे यान अंतर आप रणिय श्री दरनिय सरनिय सरकरी दलवार को तो सरनिय भार मोड़ के मार्ग पर शिया ठिकाने के लिए या प्रमाणित है सरवाल में वागले तर आप लोग वास वच्चा के जीवन बना लोग दलवार सर यान अंतर या ठिकाने अध्यक्षीय भाषे बोला रहे छत्रपति शिवाजी महाराज ना राज मुद्रा देना रे भगवान धोत देना रे स्वराज्य संकल्पक शाहजी राज्य वस्ते जब माते ना स्वराज्य तो देखना सोपना भाई लो आंटे देखना सोपना आपने दोनों लेकर आंटों जब माते ना पूर्ण करूंगे तो क्या राष्ट्रमाता राजमाता जिजोमासे जब भारत दारा ये देखना सोपना सत्य तो ग्रहण अंततंत्र स्वराज्य जीपता का जिन्हें आपने खंडे वर्ती यत्ती अने एक हाथा मधे लेखने अने दूसरे हाथा मधे तलवार योन जाने स्वराज्य तथा राज्य का रभर केला वह चाहोगे चौदह वे वर्षी पूर्व बुशलम नायका भेद नक्षिक सात सत्तर चार के चार दर्जेदार ग्रंथाली पस्ती सुपुरंत जामाहमान � लोक माता इल्ले ने होकर विद्या में ना मति के लिए मति में ना नीति के लिए नीति में ना गति के लिए गति में ना वित्त के लिए अरे वित्त में ना शुद्ध कर से ये वो ये सारे अनर्थ से एक आवित देने के लिए हम अंदर देना रे अथवा से एक उस तरह रायगढ़ आवती दाऊन छत्रपति शिवाजी महाराजंची समाधि � जनता जन मात्र से एक के जरिस्ता धारा चार मात्र अस्त्र से एक के जरिस्ता जे हिंदू खाती क्या समाज दल में ला रही जे संतुष्टि ला मनु ना रख ले के लिए अंजलि ने मात्र पर जो दिया खुले इंटर सोबर सब के शोधक कर में काम के लो ते में हमसे सर्वेंट के आईपॉन संतुष्टि ला तसर सभी जिले को निश्चित रूला � एंड कन्वर्टेड माइनरिटी यानी आरक्षण दिलो ते आरक्षण जो दलक लोग राज्य राज्य शिक्षा और राज्य होते जनजन घटने में हमारा बोलने तो लेने तो धर्म चिकित्सा करने तो अधिकार मिला ला ते भारत के घटने जिस शिल्पकार भारत रत्न तथा विश्व रत्न डॉक्टर बाबासाहेब अंबेडकर या महापुरुषों की विचार धार जगत दल सामने तक काम किलो ते लोक सही रहना बोल साथे तथा के दल तो मुझे वर्तमान माहवी नाम देवर चला पाया तू का धारा सिकर से या संत परंपरे में ते ये ना रिश्ता रोको हमारे संत शहीद भगत सिंह नेता जी सुभाष चंद्र बोस या सर्व महापुरुषों के वितरण चपुड़ो अने ये आपने विभाग के एक और भूषण अस्नारे माइनर डी के दादा पाटिल तस्सर जिला पक्ष से चार सदस्य सब खोलते थे मंत्री का वर्ती उपस्थित करते थे सर्व गणमान्य अतः मैं कुना कुना ची नाव न घेरता अतः सर्वनिष्ठ नाव रहेंगे हम चे बिहार पाटिल सर हम चे रामोज चौमरे हम चे गोपाल जी पाटिल अंजनी यह कार्यक्रम ते प्रवाकर जी सारे यंचा पत्नी सब सारे आनी कैंची संपूर्ण जी यानी ये छोटे से गावा में दे कुंभारी गावा में दे महापुरुषन का जयंती चा कार्यक्रम हाँ नातुल्य करता वातुन यह तक कार्यक्रम के ला मंजे आमचा महापुरुषन के विचार आमचा लोकन करें के पोस्ट के बाजे मालूम या सर्वांस अपन एक दा दो दा कारण चा आमचे समाज विकास के जिला उपाध्यक्ष तथा साई स्वर्ण उद्योग समूह आचे चीफ प्रोपाइटर एक सर्वसामान्य पुरुषमत जनमाला लिने व्यक्ति एक पांच सात वर्षा पूर्वी मांगल दर वरुण पाहिलो तब केंचा जुमला मधे काय होतो तब जी व्यक्ति साले अन्ना रोड के से काम कर रहे थे वे पल्ली तो तुलसी व्यक्ति से कार्य कम होता आनी जाजा विशिष्ट मध्य जे जे उद्योग व्यवसाय से कि वह अपना पारंपरिक उद्योग व्यवसाय जो खर्चे समाज का होता तो व्यवसाय करता स्थान ना यह महापुरुषन के विचार धारा अंजय महापुरुषन के विचार करना जावड़े ला लक्ष्य ताले अने महापुरुषन के विचार और के चालक स्थान ना जावड़े ला करने खरे आखना अपना प्रयत्न वाक्सित्त केला 
महापुरुष खांद्या प्रभाकर जी साड़े सारे लोक एक देना लगता या भावने ज्यादा काम करता प्रेरणा मिलते प्रेरणा देने च काम अपने के लिए गावा मधे एक सुलभ शौचालय करना स्वैक्तिक शौचालय करना आम माता भगनी आरोग्य मजे गाँव आरोग्य मज ग निर्मल पाजे हा दृष्टिकोना एक उपक्रम हाथी घता कि ज्या ज्या महिला आम माता भगिनी शौचालय करती दर महीनला एक दोन ग्राम सोन च मंगल सूत्र एक पैठली देन स्वागत सत्कार कर रूपरेषा पुले चाल आज देखी आम माता भगिनी का सन्म्न के माते सन्म्न करना खरा सुपुत्र प्रभाकर जी साड़े हा तुम गावाला अरे गावा देने लगते मी समाजाजे मी समाजा जगल पाजे आता पर आम लोग जगत आम लोग लहना चोटे आम डॉक्टर इंजीनियर विविध पदा पोचले आम लोग उद्योग व्यवसाय प्रचंड का ही पैसा कमावला परंतु तैयार समाजाक कभी वलून पाल नहीं समाजाक लोग वलून पहत समाजा जाली गावा कर धग आते तलम उर्मी लोग कर सर्व लोग कर आम लोग है ना आता नौकरी जॉब मध्यम डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर संविधान का फायदा घेन आम लोग जॉब लगे नौकरी लगे पन्ना पन्ना हजार पगार मिलवा लगे नवरा बायो तो जर पन्ना पन्ना हजार पगार अल तो मग एकदम झिंगाट कार्यक्रम एक लाख रुपये महिन्याला येतो बस त्याला तर समाजाचं काही घेणं देणार नाही त्याची तर कार्यक्रम असा आहे मग आपलीच गाडी आपलीच माली आपल्याच बायकोची गोल गोल झाली तिच्या गळ्यात पोच याच्या गळ्यात गोप रात्र झाली की गुपचूप झोप समाजाचं काही घेणं देणार नाही परंतु नाही मी समाजासाठी काहीतरी दिलं पाहिजे म्हणून त्यांनी आपल्या गावाला एक चांगला लॅम्प हॅलोजन लॅम्प शिक्षण जारी फार नाव समाज दीनदलीखी समाज दुख दूर वाव कैंसर ग जन्मा होती जे सात्विक तो। तो देवा प्रभाकर जी साड़े 
तुमच्या सारखे सुपुत्र या गावाच्या भूमीत जन्माला आले याचा निश्चित अभिमान या गावाच नाही तर या परिसराला आहे असं मी समजतो संतोजी लाल यांच्या जन्मदिवसाच्या निमित्तानं त्यांच्या जयंतीच्या निमित्तानं हा आजचा कार्यक्रम आपण घेतला कोण होते संतोजी लाल आणि संतोजी लाल यांचा जन्म चार मार्च अठराशे एक्केचाळीस ला झाला ज्या वेळेला महात्मा ज्योतिराव फुलेंचं कार्य हे भरभरातीला आलेलं होतं सुरुवात झालेली होती आणि महात्मा ज्योतिराव फुले यांनी एक जानेवारी अठराशे अठ्ठेचाळीस ला आमच्या माता भगिनींसाठी पहिली शाळा काढली आणि त्यानंतर आमच्या माता भगिनींच्या हातामध्ये खऱ्या अर्थानं लेखणी मिळाली त्या चळवळीमध्ये काम करणारे संतोजी लाल हे किती ग्रेट आणि महान संत होते हा आमच्या लोकांना समज पाहिजे अरे संतोजी लाल हे विज्ञानवादी होते संतोजी लाल यांनी डॉक्टरीच शिक्षण घेतलं मेडिकलच शिक्षण घेतलं आणि समाजाचं दुःख दूर करण्याचं काम त्यांनी खऱ्या अर्थानं केलं ते संतोजी लाल यांचं कार्य आमच्या खाटीक समाजापुरतं सीमित न राहता ते सर्व समाजापर्यंत पोहोचलं पाहिजे मुंबईमध्ये ज्या वेळेला त्यांनी कामाला सुरुवात केली असेल ज्या वेळेला ते कल्याण म्हणून तिथं शिक्षण घेण्यासाठी जात होते त्यावेळेला इतक्या विषम परिस्थितीमध्ये शिक्षण घेतल्यानंतर देखील त्यांनी त्यावेळेला मिशनरींच्या शाळेमध्ये शिक्षण घेतलं म्हणजे महात्मा ज्योतिराव फुले यांचं शिक्षण देखील मिशनऱ्यांच्या शाळेत झालं होतं आणि त्याच वेळेला संतोजी लाल यांचं सुद्धा समकालीन शिक्षण हे मिशनरी यांच्या शाळेत झालं होतं आणि मिशनरी शाळेमध्ये शिक्षण घेणारे पोर हे मिशन घेऊन येत असतात समाजाचं दुःख कमी करण्याचं काम करत असतात जे महात्मा ज्योतिराव फुले यांनी आमच्या समाजाचं दुःख शिक्षण देऊन कमी करण्याचं काम केलं कारण त्यांच्या लक्षात आलं विद्येविना मती गेली मती विना गती गेली गती विना नीती गेली नीती विना वित्त केले आणि वित्त विना शुद्ध घेतले एवढे सारे अनर्थ एका विद्येने केले हा मंत्र त्यांनी दिला तोच मंत्र पुढे चालवण्याचं काम आमच्या संतोजी लाल यांनी केलं की आमच्या समाजाचं दुःख दूर करण्यासाठी माझ्या शिक्षणाचा उपयोग झाला पाहिजे सर्वसामान्य लोकांचं दुःख दूर झालं पाहिजे याच्यासाठी त्यांनी कधीही आयुष्यामध्ये पैसा न कमावता समाजाची अखंड सेवा करण्याचं काम केलं आणि फक्त आमच्या खाजिक समाजाची सेवा केली का नाही 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 पोरांनो आमच्या सर्व बहुजन समाजाची सेवा करण्याचं काम आमच्या संतोजी लाड यांनी केलं म्हणून हे लोक असामान्य झाले म्हणून हे लोक महापुरुष झाले म्हणून या लोकांच्या जयंती आणि पुण्यतिथ्यांचा कार्यक्रम आम्ही घेत असतो त्यांचं स्मरण करत असतो म्हणून जगावं कसं माणसानं हे महापुरुषांच्या विचारातून आमच्या लोकांना कळलं पाहिजे आमच्या लोकांना समजलं पाहिजे त्या दृष्टीने आमची कामं असली पाहिजे त्या दृष्टीकोनातून आम्ही काम केलं पाहिजे आणि प्रभाकरजी साळवे म्हणजे यांच्या भरभराटीचा काळ जर पाहिला आपण तर या सहा सात वर्षामध्ये त्यांच्या भरभराटीचा काळ सुरू होतो आणि त्याला खऱ्या अर्थानं जी जोळ घेण्याचं काम जे केलं म्हणजे ज्या आमच्या भगिनीकडे तो मान जातो त्या आमच्या ज्योतिताई यांनी खऱ्या अर्थानं त्यांच्या जीवनामध्ये प्रवेश केल्यानंतर खऱ्या अर्थानं त्या लक्ष्मी म्हणूनच आल्या आणि त्याच्यानंतरच त्यांचा उदय झाला उकल झाला आणि त्यांची भरभराट झाली म्हणून त्या ताईंसाठी सुद्धा आपण एकदा जोरदार टाळ्यांच्या गजरात त्यांचं स्वागत करायचा म्हणजे यशस्वी पुरुषाच्या मागे एका स्त्रीचा हात असतो जसं आमचे खोडपे साहेब जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष झाले असतील त्यावेळेला आमच्या ताईंचा जसा सिंहाचा वाटा असेल म्हणून आता पुढे भविष्यामध्ये आमच्या ताई पुढे चालतील आणि खोडपे साहेबांनी घरून सांभाळावं अशी आमची त्यांना विनंती म्हणजे माता वगैरे पुढे केल्या पाहिजे मातेला तो सन्मान दिला पाहिजे महात्मा ज्योतिराव फुलेंनी त्या काळामध्ये खऱ्या अर्थानं आमच्या माता भगिनींसाठी पहिल्याने शाळा सुरू केली सावित्रीमाई फुले शाळेत जायच्या सावित्रीमाई फुले आमच्या माता भगिनींना शाळेत शिकवायच्या कारण आमच्या माता भगिनींना साक्षर करण्याचं काम गुलामीतून बाहेर काढण्याचं काम हे महात्मा ज्योतिराव फुलेंनी केलं होतं तेच आमच्या संतूची लाड यांनी केलं होतं परंतु आज आमच्या माता भगिनी काय करून राहिल्या एकविसाव्या शतकामध्ये आमच्या माता भगिनी शिकल्या परंतु शिकून देखील आमच्या माता भगिनी उपवास करून राहिल्या शिक्षण कशासाठी दिलं होतं तुम्हाला चांगलं वाचन करण्यासाठी लेखन करण्यासाठी लेकरांना शिकवण्यासाठी तुम्हाला शिक्षण सावित्रीबाई फुलेने दिलं परंतु तुम्ही त्या शिक्षणाचा काय वापर केला सत्यनारायणची पोथी वाचत बसल्या लिलावती कलावती प्रसाद न घेताच गेली मग त्यांची ती नौका बुडाली बुडाली तर बुडाली सरळ तलाच गेली आणि मग सत्यनारायण घातल्यानंतर बुडाली नौका वर आली माता भगिनींनो याच्यातून तुमचं कधीही कल्याण होणार नाही याच्यासाठी तुम्ही साक्षर झालं पाहिजे त्याच्यासाठी तुम्हाला सावित्री माय फुलेनं शिक्षण दिलं तुम्हाला गुलामीतून बाहेर पडण्यासाठी शिक्षण दिलं जे संतोजी लाल यांनी तुमच्या समाजाची सेवा करण्याचं मार्गदर्शन जे केलं महापुरुषांनी जे तुम्हाला सांगितलं महापुरुषांचा इतिहास आम्ही आठवला पाहिजे 
आम्ही महात्मा ज्योतिराव फुलेंचा इतिहासात ठेवला पाहिजे महात्मा ज्योतिराव फुलेंची प्रेरणा होती छत्रपती शिवाजी राजे छत्रपती शिवाजी महाराजांची समाधी शोधून टाकण्याचं काम महात्मा ज्योतिराव फुले यांनी केलं महात्मा ज्योतिराव फुलेंना विचारांचे गुरु मानले डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आणि या महापुरुषांची विचारधारा जगात सांगण्याचं काम केलं आमचे लोकशाही अण्णाभाव साठे यांनी या महापुरुषांची विचारधारा मुसलमान दंगलीसाठी तुम्हाला तयार केलं जात आता ते प्रॉब्लेम आमचे नाही समस्या आमची काय आहे आमची समस्या आमच्या कोणाला चांगलं शिक्षण मिळालं पाहिजे आमची समस्या काय आहे आमच्या शेतमालाला चांगला भाव मिळाला पाहिजे आमच्या पोराला चांगलं शिक्षण मिळालं तर आमचे पोरं डॉक्टर होतील इंजिनियर होतील आमचे पोरं आय एस होतील आय पी एस होतील आमचे पोरं इस्रोत जातील नासात जातील या दृष्टिकोनातून माता भगिनीनं पोरांना घरवा बुआ बापूच्या कार्यक्रमाला नाही गेलं तरी चालेल परंतु अशा कार्यक्रमांना या अशा कार्यक्रमातून आपल्याला प्रेरणा मिळेल आपल्या पोरांना चांगलं शिक्षण देण्याची प्रेरणा मिळेल महापुरुषांचा इतिहास आपल्या पोरांना समजावून सांगा आपल्या पोरांना लढायला शिकवा जे पोर लढतील जे पोर क्रांती करतील तो समाज शिकणार आहे अन्यायाच्या विरोधात लढणारी पोरांची टीम आम्हाला या कुंभारी गावातून तयार करायची आहे एक आदर्श कार्यक्रम एक चांगला कार्यक्रम एक योजना कार्यक्रम अशा पद्धतीचा आज कार्यक्रम या कुंभारी गावाने जो आयोजित केला पण याचं सर्व श्रेय प्रभाकरला मी निश्चित देतो सर प्रभाकर म्हणजे किरकोळ माणूस होता या परिसरातला या गावातला कुंभारी सारख्या छोट्याशा गावामध्ये आमच्या पटेल होत्या कुटुंबामध्ये प्रभाकरचा जन्म झाला प्रभाकर सर माझा जो संबंध आला सर माझी एक पक्ष संस्था आहे आणि या पक्ष संस्थेतून मला कर्जदात्यांनी दिलं पाहिजे हा आग्रह धरून प्रभाकर माझ्याकडे आला आणि एक छोटस कर्ज त्यांनी माझ्या पक्कडी च्या माध्यमातून माझ्याकडून ते मंजूर करून घेतलं आणि ते कर्जाची परत फेळी त्याने माझ्या व्यवस्थितपणे करून दिली मला सांगायचा मुद्दा एवढाच आहे की त्या माणसाची म्हणजे कर्तृत्व चांगलं असेल तर अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीतून सुद्धा माणूस वाट काढू शकतो आणि त्याचं ज्वलंत उदाहरण म्हणजे आमचं प्रभाव आहे आणि याच्यासाठी कर्तृत्व असलं पाहिजे कारण या गोष्टी तुम्ही कर्तृत्व असत तर ज्या गोष्टी शक्यतो तुम्ही घरी बसून या गोष्टी करू शकत नाही ते कमी म्हणतो की हातोगी लक्ष्मी रोम नशीब नाही होता हातोगी लक्ष्मी रोम नशीब नाही होता अरे इनको हात नाही होता अरे उनको मी नशीब होता जात समाज उपयोगी काम तिथं करतोय अनेक प्रकारचे कार्यक्रम प्रभाकरने तर घेतले पण आवर्जून मला बोलवले शहरात नाही प्रत्येक कार्यक्रमाला जेव्हाही प्रभाकरने हात दिली शिला आम्ही त्याचा पक्ष पाठी सोडून त्याच्या प्रत्येक कार्यक्रमाला सर आम्ही इथं उपस्थित असतो अतिशय चांगले कार्यक्रम इथं तो करता असतो आणि म्हणून अशा माणसाच्या त्याला साथ देण्याचं काम आपलं सगळ्यांचं निश्चितपणे देत आहे संजीव भाऊ जागाव म्हणजे याच्यावरून मी परत आले या याच्यावर प्रेमाच्या खातिर आले प्रभाकरचे विषय संबंध त्यांचे तिथे निश्चितपणे आहेत पण तो रात्री अपरात्री इतक्या इतक्या लांबून येऊन आणि प्रभाकरच्या गावामध्ये एक चांगले विचार मांडण्याचं काम आमच्या संजीव भाऊ संजीव भाऊंनी इथं केलं आणि एक चांगला कार्यक्रम इथं घडवून आणण्याचं काम केलं बऱ्याच गोष्टी आपण प्रभाकरच्या बाबतीत इथं बोलता येतील पण तू वेळही खूप झाली आहे रात्रीची वेळ आहे आणि मग आपला सगळ्यांचा जास्त वेळ घेतलाय पण निश्चितपणे प्रभाकरसाठी चांगल्या शुभेच्छा मी इथं देतो जी प्रगती त्याने आजपर्यंत इथं मिळ म्हणजे केली प्रगती केली त्याच्याही पुढे जाऊन मग ते राजकारण असेल समाजकारण असेल किंवा उद्योग क्षेत्र असेल या सगळ्या क्षेत्रामध्ये चांगल्या आणि होत्याच्या पाठीशी आहे आणि अजूनही जे काही गेलं त्याच्या पलीकडे जाऊन आणखीन एक चांगलं काम प्रभाकरने करावं या अपेक्षा त्याच्याकडून मी इथं व्यक्त करतो आणि त्याच्या परिवारासाठी व एक त्याच्यासाठी मग अशी ज्योतिताईंचा उल्लेख झाला सरा सरांनी सांगितलं मग अशी की यशस्वी पुरुषाच्या पाठीमागे निश्चितपणे त्याच्या सुविधा हात निश्चितपणे तिथं असतो आमच्या ज्योतिताईंचा साथ निश्चितपणे प्रभाकरसाठी तिथं आहे आणि मी परमेश्वराला पुन्हा विनंती करेल की प्रभाकरच्या हातून नियमितपणे अशा पद्धतीची कामं इथं हो आणि त्याला सगळ्यांची साथ मिळव एवढी प्रभूच्या दे विनंती करून माझ्या शब्दांना मी इथं विराम देतो धन्यवाद जय हिंद जय महाराष्ट्र दिगंबरदादांनी 
शंबर रुपयासाठी उभं करत नव्हतो किती रुपयासाठी शंभर रुपये का कारण की माझी लायकी नव्हती मंगा विकणारा मुलगा पेप्सी विकणारा मुलगा आपल्या शंभर रुपये वापरू देऊ शकतो का त्याची कोणालाही गॅरंटी नव्हती परंतु माझ्यावर विश्वास ठेवून दिगांबर दादा यांचे संस्थेने मला त्या टायमाला वीस हजार रुपये दिले होते म्हणजे ती मदत माझ्यासाठी वीस लाखाप्रमाणे आहे किती का कारण की ती माझ्या आयुष्याची सुरुवात होती आज माझा महिन्याला टर्नवर पस्तीसचे चाळीस लाख रुपयाचा आहे जर दादाने त्या टायमाला वीस हजाराची मदत केली नसती तर कदाचित हा इतका मोठा उद्योग आज भरपूर बँका असतील कोणी असतील मला फोन करतात पैसे लागतात तुम्हाला बँकवर तुमको जितना लोनच्या योजना लेके जाऊ पण ज्यांनी खरोखर परिस्थितीच्या काळामध्ये मदत केली त्यांचे माझ्या ओतीने माझ्या कुटुंबाच्या ओतीने दिगा परदाचे मी आभार मानतो तसेच आजच्या कार्यक्रमाचे उद्घाटक विद्याताई खोडपे तुम्हाला सांगायचं म्हटलं तर खरंच त्यांचा आशीर्वाद मला नेहमी लांब लचका असतो मी कधी बघतो ज्या टायमाला मी चरण स्पर्श करतो असा लांब लचका आशीर्वाद देतात ज्या टायमाला मी स्टार मॅजिकचा व्यवसाय करायचो मला कोणी ओळखत नव्हतं मी विद्यार्थ्यांच्या घरी जायचो नेरीला आणि घरून उपाशी जायचो मग त्या टायमाला विद्यार्थ्यांच्या घरी जेवण करायचो आज इतका मोठा जे झाला असेल मी तर खरंच या लोकांची उपकार आहे कारण की प्रोत्साहन दे त्या टायमाला मी छोट्याशा गावामध्ये समजा काही एका मोठ्या मुद्द्यावर होत्या ज्या टायमाला सर अध्यक्ष झाले मी जळवाला गेलो त्या टायमाला ताईने सर्वात प्रथम पेढा मला भरवला खूप लहान होतो मी पण एक जिव्हाळा होता आईचं प्रेम होतो आणि आज पण तोच जिव्हाळा तेच नात पक्षी वेगळा आहे दादांचं पण पक्षी वेगळा आहे पण हे प्रेम आहे आणि आज ताई इथं उपस्थित राहिला सर इथं उपस्थित राहिले यांचा सुद्धा मी आभार मानतो या कार्यक्रमासाठी आमच्या वडिलासमान बी आर पाटील सर ज्यांनी ज्या मतदारसंघामध्ये माझी अजिबात ओळख नव्हती प्रभाकर साळवे हा कोण हे माहीत नव्हतं ती ओळख निर्माण करायचं काम केलं असेल बी आर पाटील सर आहे आमचे जीवन बाळ आहे अमोल भाऊ ठोंबरे गोपाल भाऊ पाटील आमचे किपू सुलतानचे सर्व टीम विनोद भाऊ पाटील आमचे किनेगावचे सरपंच यांचे सुद्धा मी आभार मानतो विश्वजित पाटील युवा कार्यकर्ता शिवसेनेचे मला आनंद होतोय कार्यक्रम संतुजी लाड यांच्या जयंतीचा आहे आणि व्यासपीठावरती विविध पक्षाचे नेते कार्यकर्ते उपस्थित आहे कारण की त्यांचं माझ्यावर अपार असं प्रेम आहे विश्वजित भाऊ एक छोटेसे आहेत पण त्यांच्या ऍक्टिव्हिटीज खरं दादाने जसं म्हटलं मला प्रभाकरचा ह्या वागतो तसं मला विश्वजितचा पण ह्या वागतो त्याची पर्सनॅलिटी औरंगाबादला शिक्षण घेत घेतात तिथं सुद्धा त्यांच्या कॉलेजला असतील मोठे मोठे म्हणजे कार्यक्रम याला खूप मोठे डेअरिंग लागत असतं गावामध्ये आपल्याला सर्व ओळखतात शेजारी पाजारी ओळखतात पण दुसऱ्या जिल्ह्यामध्ये जाऊन इतकं मोठं उभारणी करून आज कॉलेज क्षेत्रामध्ये त्यांचं औरंगाबाद सारख्या ठिकाणी खूप मोठे नाव आहे असे आमचे मनोहरदादा पाटील शिवसेनेचे उपाध्यक्ष त्यांचे सुपुत्र विश्वजित पो पाटील यांचे सुद्धा मी आभार मानतो तसेच जलाल भाऊ तडवी आपले पंचायत समिती सदस्य जे एक एस टी समाज जो मागासलेला समाज या समाजामध्ये गावामध्ये सरपंच राहतात आणि पंचायत समितीला निवडून येतात तर हे का अल्प समाजाचा माणूस आहे एस टी आहे पण नीतिमत्ता चांगली आहे म्हणून लोकांनी 
बर बराटून त्यांना मतदान दिलं आमच्या शुभेच्छा पण येतो मला जरी संभाजी ब्रिगेडचे असले काम चांगले करा आणि आम्हाला पण सहकार्य करा आमचे काम करण्यासाठी असे जनरल वर्ग कडवी यांचं बी सुद्धा मी आभार व्यक्त करतो आणि आमचे दादा विटी पाटील गजानन भक्त मंडळाचे अध्यक्ष जे नेहमी दिंडीमधून सामाजिक प्रबोध माणसाला कुठल्याही प्रकारची गरज नाही सर्व प्रकारची धन संपत्ती सर्व काही आहे पण सोपरचा तू काहीतरी समाज सर्व घडावं लोकांची सगळ्यात जास्त त्यांची जर तळतळ असेल तर लोकांची दारू सुटावी ताई आणि दादा त्यांचा नेहमी एक प्रयत्न असतो ज्या माणसाची नेहमी दारू सुटतील ज्याने दारू सोडली त्यांना त्यांचे पूर्ण ड्रेस त्यांचा सत्कार असं समाज कार्य दिंडीच्या माध्यमातून करतात असे आमचे दादा विटी पाटील यांचे सुद्धा मी आभार मानतो तसेच तोंडापूरचे अग्रवाल दादा आमचे रामभाऊ आपार आणि इथं सर्वच आमचे लोखंडे भाऊ असतील हा विसरलो कासली गावचे कार्यकर्ते आपण गावापेक्षा जास्त प्रेम करणारे कार्यकर्ते कि गावात कुठलाही कार्यक्रम असेल काही असेल अजून मला बोलवतात सगळ्या माता भगिनी असतील तिथे पुरुष असतील सगळ्या जेवण करण्यापासून तर सगळी व्यवस्था करते इतकं आपण प्रेम पण सर्वात जास्त प्रेम मतदानाच्या माध्यमातून सुद्धा त्यांनी दिलंय असे आमचे काशीची मंडळी किनीची मंडळी टाकळीची मंडळी गोद्रीची मंडळी इथं उपस्थित असतील तसेच माझे इथं आलेले सर्व पत्रकार बंधू खरं म्हटलं तर सर्वात मोठ माणसाला मोठ करत असेल तर ते मीडिया आपल्या भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना कोणी ओळखत नव्हतं पण त्यांना जर मोठे केलं असेल चहा विकले तेव्हापासून तर पंतप्रधानापासून तर कोणी केलं असेल तर मीडिया ज्या टायमाला मी लहान होतो माझ्याकडे पैसे नव्हते अशी आमची मीडिया मधली मित्रमंडळी गणेश बहुसर व्यवहार असतील इथं ज्याकडे हेल्पलाईनचे कंपनीचे मालक या लोकांनी मला मदत केली आणि माझ्या बातम्या जिथं जाहिरातला एक लाख रुपये खर्च येतो त्या लोकांनी फुकट लावल्या का कारण की माझ्याकडे पैसा नव्हता पण तळमळ होती आणि त्यांना वाटत होते एक दिवशी हा माणूस निश्चित मोठा बनेल असे मीडिया आणि मीडियातले सर्व असतील इथं सतीश भाऊ बिराडे कैलास भाऊ कोळी जे पी न्यूज चॅनेलचे आमचे संपादक त्यांचे आभार मानतो की तुम्हाला इथपर्यंत पाठवलं का त्यांची इच्छा आहे की सावे साहेब तुम्ही जो चांगला कार्यक्रम घेत आहे हा समाजापर्यंत पोहोचला पाहिजे असे आमचे सर्व पत्रकार बंधू आमचे प्रदापूरहून आलेले मानव अधिकारचे कार्यकर्ते इम्रान खान यांचं आणि सगळ्या टीमच मी माझ्या वतीनं आभार मानतो आणि कार्यक्रम संपला असं जाहीर करतो जय जिजाऊ जय शिवराय जय भीम जय राम पुन्हा भेटू तोपर्यंत पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र न्यूज नमस्कार